டியூப் தமிழ் எஃப்எம் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இது பன்னிரெண்டாம் திகதி இரண்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு புதன்கிழமைக்கான டியூப் தமிழின் உலக செய்திகள் இன்றைய செய்தியில் முக்கியமான மூன்று விடயங்கள் இடம்பெறுகின்றன ஒன்று மெக்சிகோ நாட்டின் புகழ் மிக்க கடத்தல் கும்பல் தலைவன் எல் ஜாப்போவிற்கு அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயோர்க் நீதிமன்று நேற்று ஆயுள்கால சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்திருக்கின்றது இவர் இனிமேல் சிறையில் இருந்து வெளியே வர முடியாது என்று இந்த தீர்ப்பு சொல்லுகின்றது ஜார் இந்த எல் சாப்போ இவர் உண்மையில் ஒரு அமெரிக்கர் அல்ல உயரம் குறைந்த குள்ளரான இந்த மனிதர் உலகத்தின் மிக மோசமான பயங்கரமான மனிதர் என்று கூறப்படுகின்றது இவருடன் சிக்குப்பட்டால் உயிருடன் திரும்ப முடியாது என்றும் கூறுகின்றார்கள் இவர் பல்வேறு கொலைகள் ஆயுத மோதல் ஆயுத கடத்தல் போதை வஸ்து கடத்தல் உயிர் கொலை சித்திரவதை போன்றவற்றிற்கு உலக புகழ் பெற்ற ஒருவர் மெக்சிகோ நாட்டில் இன்று மத்திய கிழக்கு சிரியாவில் நடைபெறுகின்ற போர் போல இரத்த ஆறு பெருக்கெடுத்து வெள்ளமாக ஓடுவதாகவும் பாப்பரசர் கூட மெக்சிகோ சென்று இதுபோன்ற கொலைகளை நடத்தாதீர்கள் என்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கேட்டும் அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட மோசமான படுகொலைகள் உயிர்கள் சூறையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு களத்தில் விளைந்த ஒரு போதை வஸ்து தலைவர் இவர் ஒரு தடவை அல்ல இரண்டு தடவைகள் மெக்சிகோ நாட்டில் இருந்து சிறைச்சாலையில் இருந்து தப்பியோடி இருக்கின்றார் திரைப்படங்களில் கூட இவருடைய சாகசங்கள் வந்ததாக கூற முடியாது எப்படி என்றால் மெக்சிகோ நாட்டினுடைய சிறைச்சாலையை அவர் இருந்த சிறை கொட்டடியில் இருந்து பத்து மீட்டர் ஆழத்திற்கு நேரடியாக துளையிட்டு அந்த பத்து மீட்டர் ஆழத்திலிருந்து அந்த சிறை கொட்டடிக்கு வெளியால் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுரங்கத்தில் வழியமைத்து மறுபடியும் பத்து மீட்டர் உயரத்திலே ஒரு ஏணி அமைத்து இந்த இரும்பு கம்பி வழியாக அவர் வழுகி ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தை அமைக்கப்பட்ட சுரங்கத்தில் இருந்து மோட்டார் சைக்கிளில் வேகமாக ஓடி மறுபடியும் அந்த ஏணியின் மீது ஏறி அவர் தப்பி போனார் மெக்சிகோ அரசாங்கமே ஆடி போய்விட்டது உலகத்தினுடைய அரசுகளே ஆடிவிட்டன எவ்வாறு இவர் தப்பினார் என்று அவ்வளவு சாதனை மனிதராகவும் அடியாட்களின் கூட்டம் நிறைந்த ஒரு திரைப்படத்தினுடைய மாஃபியா தலைவனாகவும் அவர் இருந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு புகழ்மிக்க ஒரு சஞ்சிகைக்கு பேட்டியளிக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன என்ற கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்திலேயே கொக்கேயின் போதை வஸ்தை ஏற்றுமதி செய்வதிலும் வியாபாரத்திலும் நம்பர் ஒன் என்கின்ற இடத்தை தானே கைப்பற்ற வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் அதே காலத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஃபோபோஸினுடைய உலக பணக்காரர்களுடைய பட்டியல் வெளியான பொழுது உலகத்தில் எழுநூற்றி ஓராவது பெரும் பணக்காரராக இவர் இருந்தார் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் என்னிடம் நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கின்றது என்னிடம் விமானங்கள் இருக்கின்றது உலகத்தின் நான்கு பெரு கண்டங்களும் என்னுடைய போதை வஸ்து கரங்களினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது என்று கூறினார் ஆகவே இந்த கோடீஸ்வரரை கைது செய்த மெக்சிகோ அரசு அவரை அமெரிக்காவிடம் ஒப்படைத்து விட்டது எதற்காக அமெரிக்காவிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றால் அமெரிக்காவிற்குள் பெருந்தொகையான போதை வஸ்தை கொண்டு சென்று அமெரிக்கர்களை போதையில் ஆழ்த்தி அவர்களுடைய மரணங்களுக்கு காரணமாக அமைந்தவர் என்பது இவர் மீதான குற்றச்சாட்டு இவர் கொஞ்ச நஞ்சமான போதை வஸ்தை கொண்டு செல்லவில்லை இரண்டு லட்சம் கிலோ கொக்கெயின் போதை வஸ்தை கொண்டு சென்றிருக்கின்றார் என்றும் ஆம்பெட்மின் என்கின்ற மருந்தை கொண்டு சென்றிருக்கின்றார் என்றும் மர்ஜுவானா என்கின்ற போதை வஸ்தை கொண்டு சென்றிருக்கின்றார் என்றும் கணக்குகள் கூறுகின்றன இவை கணக்குகள் கணக்கிற்கு வராதவை மேலும் கோடி கோடியாக அதிகரித்து செல்லும் எனவேதான் அமெரிக்கர்கள் இவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்து மரண தண்டனை விதிக்காமல் இப்பொழுது ஆயுள் தண்டனையை விதித்திருப்பதே பெரிய விடயம் என்று அவருடைய குடும்பத்தினர் கூறுகின்றார்கள் இவருக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் என்ன தொடர்பு இவரை போன்ற கும்பல்கள் மெக்சிகோவில் இருந்து 
ஆயுத கடத்தல் ஆள்கடத்தல் சிறு பிள்ளைகள் கடத்தல் போதை வஸ்து கடத்தல் என்று அமெரிக்காவிற்குள் ஆயிரம் ஆயிரமாக நுழைந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே இவ்வாறு நுழைவதற்கெல்லாம் இவர்களே காரணம் ஆகவே ஒரு சுவரை போட்டு இவர்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது அமெரிக்க அதிபரனுடைய கோரிக்கை ஆனால் அமெரிக்க அதிபரை சுவர் கட்ட விடாமல் அவருடைய எதிரணியினர் தடுத்து வருகின்றார்கள் நேற்று அமெரிக்க அதிபர் கேட்டது ஐந்து தசம் ஏழு பில்லியன் டாலர்கள் ஆனால் அமெரிக்க காங்கிரசின் ரிப்பப்ளிகன் டெமோக்ராட் ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் அரசு அவரின் அதிபருடைய கட்சியும் எதிர்கட்சியும் வழங்கியது வெறும் ஒன்று தசம் நான்கு பில்லியன் டாலர்கள் மட்டுமே சுவர் கிடையாது ஏதோ ஒரு வேலியை அமைத்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அதிபர் இந்த நிமிடம் வரை அதில் கையெழுத்திடவில்லை அதில் கையெழுத்து இட்டால் மட்டும்தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டினுடைய பட்ஜெட் நடைமுறைக்கு வரும் அது வந்தால் தான் இப்பொழுது எட்டு லட்சம் பேருக்கு அமெரிக்க அரசு துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் எனவே இன்றும் மோதல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் தான் இந்த விவகாரத்திற்குள் வந்து குதிக்கின்றார் எல் ஷாப்போ என்கின்ற இந்த போதை வஸ்து கும்பல் தலைவன் இன்று அமெரிக்க அதிபரின் நண்பரும் அமெரிக்காவில் மிக முக்கியமாக பேசப்படுகின்றவர் ஆகிய டெட் குருஷ் என்கின்ற செனட்டர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றார் அவருடைய அறிவிப்பு என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் இந்த எல் ஷாப்போவினுடைய பணம் அவருடைய மாளிகை மட்டும் அமெரிக்காவில் பதினான்கு பில்லியன் டாலர்கள் பெறுமதியானதாக இருக்கின்றது எனவே அவருடைய அந்த மாளிகையை பறிமுதல் செய்தால் அந்த பணத்தில் சுவரை அமைத்து விடலாம் ஏனென்றால் அவரை போன்றவர்கள் செய்கின்ற வேலை காரணமாகத்தானே இந்த ஆட்கடத்தல்களும் போதை வஸ்தும் அமெரிக்காவிற்குள் வருகின்றது இந்த போதை வஸ்து பணத்தில் உழைக்கப்பட்ட அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்து சுவரை கட்டுவோம் என்று கூறியிருக்கின்றார் சிஎன்என் தொலைக்காட்சி கூறுகின்ற பொழுது அதிபருக்கு இப்பொழுது நான்கு வழிமுறைகள் இருக்கின்றது அதில் ஒரு வழிமுறை போதை வஸ்து கும்பல்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்த பணத்தை அடிப்படையாக வைத்து மிகுதி பணத்தை போட்டு சுவரை கட்ட முடியும் அப்படி என்று கூறுகின்றார்கள் ஆனால் இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னவென்றால் அமெரிக்காவினுடைய வெள்ளை மாளிகை அமெரிக்காவினுடைய காங்கிரஸ் அமெரிக்காவினுடைய செனட் அமெரிக்காவினுடைய புகழ்பெற்ற பணக்காரர்கள் எல்லாம் ஒதுக்க முடியாத ஒரு பணத்தை அமெரிக்க சிறையில் இருக்கும் எல் ஷாப்போவினுடைய பணத்தினால் தான் இந்த சுவரை கட்டப் போகின்றார்கள் என்பதுதான் முக்கியமான கேள்வி இது அமெரிக்கா என்கின்ற நாட்டிற்கு அவர்களுடைய கௌரவத்திற்கு இழுக்காக வராதா என்கின்ற கேள்வியை டெட் குருஸ் சிந்திக்கவில்லை ஆனால் அவர் அவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எனவேதான் இந்த போதை வஸ்து கடத்தல் கும்பல்காரனுடைய பணத்தில் மட்டும் இந்த சுவர் அமைக்கப்படுமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் சுவர் என்று பெயர் பெறப்போகின்ற அந்த சுவர் ஒரு போதை வஸ்து கடத்தல் கும்பல் தலைவனுடைய எல் சாப்போ சிவர் என்று வரலாற்றால் அழைக்கப்படும் இந்த எல் சாப்போ சிறையில் இல்லாமல் வெளியில் இருந்தால் கூட இப்படி ஒரு சிவரை அமைத்து வரலாற்று புகழ் பெற முடியாது எனவேதான் அவருடைய பணத்தில் இந்த சுவர் மட்டும் கட்டப்படுமாக இருந்தால் எல் சாப்போ சுவர் என்ற பெயரே அதற்கு நிலைக்கும் அமெரிக்க அதிபரனுடைய பெயர் இல்லாமலேயே போய்விடும் இதை டெட் குரூஸ் நினைத்தாரா என்றால் நினைக்கவில்லை ஏனென்றால் இன்று அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் உலக அரங்கிலும் தகுதி குறைந்தவர்களும் முன் பின் யோசிக்காமல் கருத்துக்களை சிறுபிள்ளைத்தனமாக கூறுகின்ற அரசியல் தலைவர்களே உருவாகி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை இத்தாலியிலே உருவாகி இருக்கின்ற இன்றைய அரசியல் கடும்போக்குவாத குழுவினரையும் பிரான்சில் உருவாகி கொண்டிருப்பவர்களையும் கங்கேரியில் உருவாக்கி கொண்டிருப்பவர்களையும் அதிகமான பிள்ளைகளை பெற வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்ற ஹங்கேரிய தலைவரையும் பார்த்தால் இன்றைக்கு உலகத்திலே ஒரு கடும் போக்குவாத தலைவர்கள் பொறுப்பில்லாமல் கருத்துக்களை கூறுகின்ற ஒரு நிலை உருவாவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆபிரகாம் லிங்கன் போன்ற பெரியவர்கள் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்படுத்திய பெரும் மரியாதை ஒன்றை இவர்கள் காப்பார்களா என்பதுதான் இந்த வழக்கிலும் இந்த தீர்ப்பிலும் இந்த செனட்டரனுடைய கருத்திலும் எல் சாப்போ விவகாரத்திலும் டெட் குருசனுடைய அறிவித்தலிலும் நாங்கள் காண்கின்றோம் இதுவே இன்றைய உலக செய்திகளில் 
மிக முக்கியமான விடயமாகும் எனவேதான் உலக அளவிலே முன்னர் எகிப்திய அதிபராக இருந்து கவிழ்க்கப்பட்ட முபாரக்கனுடைய பணம் அமெரிக்காவில் சுமார் இருநூற்றி இருபது பில்லியன் குரோனர்கள் இருப்பதாக முன்னர் குறிப்பிடப்பட்டது அது அமெரிக்க வங்கியிலே உரைய வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுபோல கேணல் கடாபி சேகரித்த பணத்தை எல்லாம் அமெரிக்காவில் போட்டு அங்கு உரைய வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களுடைய பணங்கள் எல்லாம் பறிமுதல் ஆனதைப் போல எல் சாப்போவினுடைய பணமும் பறிமுதல் ஆகப் போகின்றது ஆகவே இது குற்றமான செயல் அல்ல ஒரு குற்றவாளியின் பணத்தை பறித்து ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்வது தவறு அல்ல என்பது டெட் குரோஸ் போன்றவர்களுடைய வாதமாக இருக்கின்றது இந்த பட்டிமன்றத்தில் எது சரியானது என்பதை காலம்தான் நிறுவ வேண்டும் மீண்டும் ஒரு உலக செய்திகளுடன் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம் அன்பு உறவுகளே இது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஓய்வின்றி முழங்கி கொண்டிருக்கின்ற டியூப் தமிழ் எஃப்எம்மிற்கான உலக செய்திகளுக்காக வழங்கப்படுகின்ற செய்தி நாளை காதலர் தினம் உங்களுக்காக சிறப்பான காதலர் தினம் என்கின்ற பெயரிலான இசையும் கதையும் டியூப் தமிழ் எஃப்எம்மில் நாளை மாலை ஒலிபரப்பாக இருக்கின்றது கேட்க தவறிவிடாதீர்கள் வணக்கம் நேர்களை